Anche quest'anno il camper della questura per la giornata di San Valentino, ma che non è una giornata per pensare alla festa, ma piuttosto per ascoltare le donne? Sì, certamente. In questa giornata fortemente simbolica la Polizia di Stato e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono in piazza nuovamente per ribadire un no alla violenza di genere, soprattutto un no alla violenza alle donne. Le donne sono eh, considerate ancora purtroppo deboli. Questa è una giornata in cui anche un uomo violento riesce ad avere un minimo di sensibilità per potersi fare mh, probabilmente perdonare per eh, violenze fatte, pressioni psicologiche eh, attuate. E una donna non deve farsi, farsi assolutamente ingannare da questo. Infatti in questa giornata siamo qui a ribadire che eh, l'amore, il rispetto, l'educazione eh, non è legato a una sola giornata, non è legato ad eventi particolari, tutti i giorni le donne vanno rispettate. In questa giornata naturalmente in cui viene anche commercializzato eh, l'amore, l'affetto, i legami, noi siamo qui a ribadire che la Polizia di Stato ha una campagna in atto eh, di sensibilizzazione e informazione su quello che può essere un processo di aiuto alla donna vittima di violenza, ma a qualsiasi soggetto che sia vittima di violenza, è anche un percorso che si lega um, attraverso una rete sociale che è, attraverso anche il protocollo viola attuato eh, con gli enti presenti sul territorio eh, riesce a far emergere eventuali violenze sommerse. C'è anche la possibilità di vedere i dati di quelli che sono stati della, della questura per quanto riguarda la fine del 2018 e il 2019 a proposito di violenza? La nostra, il nostro Dipartimento della Pubblica Sicurezza ogni anno pubblica una brochure che viene divulgata attraverso queste nostre iniziative ma che può essere consultata anche sul sito della Polizia di Stato in cui ci sono tutti gli interventi attuati e c'è una statistica um, ben descritta di eh, reati divisi eh, per sesso, per età, per autore di, di reato e anche per, per vittima, quindi è tutto consultabile sul sito della Polizia di Stato. Qual è la situazione a Crotone? A Crotone, beh, fortunatamente non è andata alla, sulle cronache ancora per questi mesi. Sappiamo bene che a livello nazionale abbiamo già dei numeri che fanno paura. Eh, Crotone è una città su cui si deve lavorare tanto perché succede spesso per esempio che una donna trova il coraggio di fare una denuncia però poi ci vuole un percorso, deve essere eseguita la donna perché non deve ritornare a prendere in casa l'uomo che ha denunciato poco prima e soprattutto non deve credere che un potenziale gesto come può essere anche quello, un gesto che l'uomo violento poco prima attua nella giornata di San Valentino possa essere un chiedere perdono. Allora ad una violenza subita non si può perdonare, pertanto bisogna lavorare molto con le donne nel cercare di fare capire che possono farcela anche da sole, quindi creare determinazione, consapevolezza.